का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे आज बच्चों हम लोग क्विक रिवीजन और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस है आपके लिए सीटी के लिए कि इस चैप्टर पे नियर अबाउटली छह सवाल आते हैं पांच या छह मैक्सिमम छह ही आ चुके हैं लेकिन एक आधा क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे इसलिए बता रहा हूं लेकिन आप लोगों को बच्चों छह क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर मेरे ख्याल से तो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चालीस में से छह क्वेश्चन बहुत बड़े मतलब ट्वेल्व परसेंटेज परसेंटेज वाइज अगर बोला जाए तो इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं क्वेश्चन अब बच्चों यहां पर आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले लिखे हैं उसके ऊपर आप लोगों को यम की प्रैक्टिस करना है बच्चों अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है लाइक करना और शेयर करना ज्यादा ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके तो सबसे पहले बच्चों कुछ फार्मूलेज बताऊंगा इसमें इतने नहीं है और भी ज्यादा फार्मूलेज है लेकिन मैंने उस फार्मूलेज को कम करने की कोशिश की जैसे कि यहां पर एडियल गैस इक्वेशन पता होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अब यहां पर जो मीन स्पीड निकालना है वेलोसिटी निकालना है स्क्वायर निकालना है तो बच्चों बस इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों का है ना कि सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस डैड 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 डैश सी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन रूट रहा तो इसका रूट में डालना पड़ेगा बस मतलब इस फार्मूले से हम लोग तीन फार्मूले और भी करवा सकते हैं टोटल तीन फार्मूले करवा सकते हैं एक फार्मूले से दो ऑफर मिल सकते हैं प्रेशर निकालना है बच्चों तो वन बाय थ्री रो सी स्क्वायर रो इज द डेंसिटी इससे भी बहुत सारे फार्मूले मिलाते हैं बहुत सारे बच्चे रो का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वैल्यूम फिर यम क्या है बच्चों तो यन इन टू स्मॉल यम ये सभी चीजें आप लोगों को आना चाहिए तो बच्चों आपको करना क्या है इसमें कि ये फार्मूला पकड़ने के बाद इस फार्मूले पे यम से क्यूज कितने मिलेंगे फिर आपके पास वो मॉर्वेल हो सकती है टॉर्गेट हो सकती है हिमालय हो सकती है आर्यन पब्लिकेशन हो सकता है अलग अलग जितने भी पब्लिकेशन की बुक्स है आप लोग लो देख लेना इसमें से बच्चों आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम इसमें तीन चार सवाल उठाने हैं उसके बाद में स्पीड निकालने के लिए थ्री पी बाय रो पी इज द प्रेशर रो इज द डेंसिटी ये बच्चों यहां पे ऐसे भी सवाल होता है कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एप्सुलेट टेम्परेचर ठीक है तो ऐसे सवाल अलग अलग सवाल आएंगे ऐसे बता नहीं सकता कि मैं यही सवाल आएगा लेकिन बच्चों इसके ऊपर फिक्स सवाल आने वाले में जो फार्मूले बता रहा हूं कानेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालना है थ्री बाई टू आर टी बाई एम है ना सी मतलब कांस्टेंट स्पेसिफिक हिट ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूम रहा तो यब बाय टू आर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहा तो आर यब बाय टू वन अब इससे आपको यह नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है मोनोटेमिक रहा तो आपको पता है बच्चों जो फ्रीडम होते हैं या फिज इक्वल टू थ्री लिखते हैं जैसे कि हिलियम गिलियम के एग्जांपल आप लोग देखना एग्जांपल देखो इसके ऊपर क्या है बच्चों मोनोटमिक गैस दिया तो यफ इज इक्वल टू थ्री तो सी वी इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी थ्री बाई टू आर और सीपी की वैल्यू क्या मिलेगी फाइव बाई टू आर मिलेगी बात समझ में आ रही बच्चों और इसके जो एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे लिए एग्जाम्पल भी बहुत मायने करते बच्चों ये फार्मूले में आप लोगों को जैसे कि मोनोटमिक के लिए यहां पे हेलियम अर्गन न्यून जो भी एग्जाम्पल दिए देख लेना डायटमिक पूछा तो यफ इज इक्वल टू फाइव होता है पता ना तो सी वी इज इक्वल टू इस फार्मूले में रखोगे तो फाइव बाई टू आर सीपी क्या मिलेगा सेवन बाई टू आर ये आप लोगों को आना चाहिए बच्चों मतलब मोनोटमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक जो भी एग्जाम्पल दिए देख लेना अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए उसके बाद में इंटरनल एनर्जी बच्चों यफ बाई टू एन आर टी मोनोटमिक लिए थ्री फाइव सिक्स पता है ना आपको ट्राइटोमिक तो ये फार्मूला ये जनरल फार्मूला बताया बच्चों मैंने लेकिन बच्चों बहुत सारे क्या कर देते हैं स्टूडेंट फार्मूला तो आता है उनको सभी को फार्मूला आता है लेकिन हाउ टू यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंस ये बता रहा हूं बच्चों कि ये जनरल फार्मूला क्या इससे आप लोग मोनोआटमिक वर्ड आया तो डायटोमिक आया तो ट्राइटोमिक आया तो पॉलीएटोमिक आया तो क्या करना चाहिए ये नॉलेज गेन करो बच्चों मैं तो यही कहता हूं जो बच्चा फिजिक्स में अगर कुछ लेना चाहता है नंबर साक्षे तो ये मत सोचो कि इस फार्मूले के बारे में मत सोचो बच्चों फार्मूला किस लिए कंस्ट्रक्ट हुआ है और उसका यूज कैसे करें तो इसलिए मैंने आपको मोनोआटमिक का डायटोमिक का एग्जाम्पल बताया वैसे करना पड़ेगा आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक से बच्चों जो अमाउंट ऑफ हीट है बच्चों ये हम लोग कुछ इंटरनल एनर्जी और वर्क में हम लोग खर्च करते तो दोनों का ऐड करके हम लोग यहां पे अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है पे इफिशियंस ऑफ हीट इंजन निकालना है तो ईटा ईटा बोलते इसको वन माइनस टी टू बाई टी वन यही बच्चों टी और हीट का मतलब जो ये है 
तो ये दोनों इक्वेलिटी होती है इसलिए टी के जगह पे क्यों डाला है मैंने कोई पिशन सब फॉर फॉर्म सब रेफ्रिजरेटर देखो जहां क्यों होता है वहां पे टी डाल सकते हैं अब क्यों कभी कभी टेम्परेचर दिया तो बच्चे क्या करते हैं उनको तो लगता है क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन माइनस क्यू टू यहां तो टेम्परेचर दिया है क्या करें कुछ नहीं बच्चों क्यू के मतलब रिप्लेस करते हुए हम लोग पुटअप कर सकते हैं टी तो यहां पर बच्चों कोई पिशन सब ऑब्जर्शन टोटल अमाउंटमेंट से जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं आपको जैसे कि हीट आ रही है सन से तो हीट आने के बाद बच्चों तीन चीजें ये होती है एक तो वो मटेरियल हीट ऑब्जर्व करता है नंबर वन दो ट्रांसमिट होती है और नंबर तीन बच्चों यहां पे कुछ हीट रिफ्लेक्ट भी होती है जैसे कि लाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से ये जो समझो कोई ग्लास का स्लैप है तो ये हीट मतलब कोई इंसिडेंट रेडिएशन आ गया तो रिफ्लेक्ट होगा पहले नॉर्मल से ठीक है ये डेंसर मीडियम इसलिए टूवर्ड द नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे और बाद में बच्चों ये जो है इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे मतलब क्या हो रहा है बच्चों देखो यहां पे हीट ऑब्जर्व हो रही यहां पे बच्चों ये ट्रांसमिट हो रही है ठीक है रिफ्लेक्ट नहीं ट्रांसमिट यहां पर बोलेंगे और यह हो रहा है बच्चों रिफ्लेक्शन तो यह आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ हीट जो आ रही है ये तीन पार्ट में खर्च हो रही है इसलिए बच्चों देखो अमाउंट ऑफ हीट टोटल हीट में से कितनी ऑब्जर्व हुई कितनी रिफ्लेक्ट होगी कितनी ट्रांसमिट होगी ठीक है बाद में बच्चों क्या क्या इनको सबको एडिशन करने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ हिट ये ये डिवाइड बाय क्यू करो तो आपको ये मिलेगा ए की वैल्यू मिलेगी आर की टी की इससे पता लगता है बच्चों अमाउंट ऑफ हिट ऑब्जर्व हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है नहीं समझ में आ रहा है आपको बच्चों आप लोगों ने बोला कि नहीं ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो टी जीरो रखो अगर ये जीरो रखा तो टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है ये दो जीरो रखा टोटल ऑब्जर्वेशन हो रहा है टोटल ट्रांसमिट हो सकता है दोनों जीरो तो क्रिचप्स लॉ ऑफ रेडिएशन बच्चों ए इज इक्वल टू ए ई ई का मतलब कोफिशियंस ऑफ इमिशन या ऑब्जर्वेशन विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बच्चों टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होती है वेवलेंथ इज इनवर्सली बी इज अ कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे जानबूझकर मैंने लिखी है आपके लिए उसके बाद में बच्चों ये होता है कोफिशियंस ऑफ इमिशन Q by AT, amount of heat per unit area per unit time. Staples law है बच्चों sigma t raised to four. अब इसकी value डाल के put up करके हम लोग निकाल सकते हैं और भी फार्मूले देखो इसकी value डालो क्योंकि heat निकाल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे heat निकाल रहा हूँ इसके जगह पे तो ये हो रहा है sigma t raised to four AT देखो amount of heat भी निकाल सकता हूँ मतलब आप लोगों को बच्चों knowledge होना बहुत जरूरी है कि how to remember the formula and how to construct the formula. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मतलब आप लोगों को फार्मूले को कंस्ट्रक्ट भी करना आना चाहिए ठीक है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएशन हीट ऑफ द अगर रेडिएशन हीट कितनी होगी तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू फोर माइनस टी नॉट जीरो फोर तो कभी कभी अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फोर्थ पॉर्ट ऑफ द टेम्परेचर ये ऐसे अब लोग लॉस ऑफ हीट कितनी हो रही है निकाल सकते ठीक है वही टेम्परेचर के लिए ये आपको कांस्टेंट अवेगोडर नंबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये पता होना चाहिए स्टेपन कांस्टेंट ये वैल्यू आप लोग अच्छी तरह से लर्न करना है बच्चों बच्चों आप लोगों को है ना अभी देखो सी ई टी पोस्टपॉन्ड हो चुकी है गॉड इट लेकिन क्या सी ई टी पोस्टपॉन्ड होने के बाद भी आप लोगों के अगर किसी को कुछ चैप्टर बाकी है कुछ रीडिंग बाकी है या किसी का स्कोर नहीं बढ़ रहा है मैं उसके लिए मॉर्निंग लेक्चर एक डालते रहता हूँ क्या उस मॉर्निंग लेक्चर का सही में आप लोग देख के क्या अपना प्लान बना रहे हो क्या उस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो एक बार खुद को सवाल पूछना बहुत जरूरी है तो इसलिए बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोग अपनी तरफ से फुल्ली तैयारी करके रखना है ताकि बच्चों देखो एग्जाम तो कैंसिल होने वाली नहीं है सबसे मेन क्लियर करना चाहता हूँ एग्जाम कैंसिल होने वाली नहीं है एग्जाम होने वाली पोस्टपोन हो चुकी है कभी ना कभी तो एग्जाम होने वाली है इसलिए क्या बच्चों आप अपने घर पर बैठे टाइम वेस्टेज मत करो आप अपनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हुए जो भी कॉन्सेप्ट रिमेनिंग थे उसको अच्छी तरह से बनाओ स्ट्रॉन्ग करो ताकि बच्चों इससे आपका एमसीक्यू छूट ना पाए तो बच्चों आपके लिए हम लोग ऐसे सीरीज जो क्विक रिवीजन तो सीरीज है मेरी चालू उसके साथ में बच्चों आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूं मैं एक सीरीज लाऊंगा जो कि टॉप टेन या टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन हर चैप्टर के दस या पंद्रह क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंस हो और आपको सी के लिए बहुत हेल्प करने वाले तो मेरे ख्याल से वो सीरीज के लिए बच्चों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं थोड़े व्यूज आ रहे हैं बच्चे कर रहे हैं क्विक रिवीजन देख रहे हैं तो मैं उसकी भी सीरीज चालू करके आपके सामने उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करने वाला हूँ तो बच्चों मेरे ख्याल
कोई भी प्रॉब्लम रहे तो कमेंट डालो व्हाट्सअप ग्रुप है बच्चों टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक उस पर जाके ज्वाइन हो जाओ ताकि उसमें बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते रहते हैं बच्चे इस सवाल के आंसर देते हैं या हम लोग क्विज भी लेते हैं लेकिन फिलहाल मैं हम लोग अभी क्विज नहीं ले रहे क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा पैनिक हुए थे थोड़ा एक दो दिन के बाद हम लोग उसको क्विंस भी लेंगे सभी चीज़ें चलती रहेंगी तो बच्चों पढ़ाई करते रहना एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यू आर स्टडी